Ebu Dehdah radıyallahu anh büyük bir destan yazıp gitti. O destanın başlığı ne biliyor musunuz? Hayır işinde acele et. Geciktirme. Bunu bağıra bağıra gitti Ebu Dehdah. Gün geçirmedi Resulullah'ın temennisi üzerinden aleyhissalatü vesselam. Belki de o adam, öbür ensar, diyecekti ki, meyvelerini toplayayım ağacın, bari meyvesi gitmesin, bu duvarı da o zamana kadar bekletsin bu çocuk. Belki sonunda öyle diyecekti. Ama Resulullah'ın bir ricası aleyhissalatü vesselam, belki 10 gün 15 gün gecikmiş olacaktı. Öyle yapmadı. Bu işte Allah'ın rızası var mı? Var. Bu niye öğleye kadar bekleyecek o zaman? Beklemez. Baki ve fani tartı, tartacaksan eğer sen, bu borsa her an kalkabilir. Fırsat bu. Gider. Sahabi, fırsat götüren adam değil. Öbür sahabi, harama girmedi aslında. Olmaz ya Resulallah veremem ağacımı dediğinde bir günah işlemedi adam. Zina değil, kumar değil, mecbur değil. Ama fırsat kaçırdı. Uhud'u kaçırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mezarının başına durup ben şahidim ya Rabbi, kefilim bunlara dediği yetmiş adamdan biri olmayı kaybetti. Günah işlemedi. Suç işlemedi. Taktik kullanmayı, hızlı hareket etmeyi, beceremediği için fırsat kaçırdı. Ebu Dehda, kurnazlık yaptı. Onunla ilgili olmayan bir iş üzerinden, cenneti kaptı. Eşi de onu oyalamadı. Mesela eşi diyebilirdi ki, 20 senedir ben bu ağaçları suluyorum. Birden böyle veremezsin bunları. Deseydi ve mahkeme olsalardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda büyük ihtimalle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diyeceği belliydi. Üçte birini ver, gerisi kalsın diyecekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeriat öyle çünkü. Üçte birinden fazlasına tasarruf etmek çok doğru değil. Haram değil ama doğru da değil. Kadın mahkeme sürecine taşımadı bu işi. Taşısaydı kesin kazanacaktı. Bu fırsatçılık işte. Yol geçiyor, arsayı hemen kapacaksın. Belediyeden tanıdıklara diyeceksin, buradan yol geçerken, dördüncü köprü geçerken haberim olsun diyeceksin. Onlar da kamuya açıklamadan sana açıklayacaklar. Arsalardaki fiyatlar, çocukça fiyat zaten, sen kapacaksın orayı, köprü bitince de abad olacaksın. Şey yanlış oldu herhalde bu tanıtımım. Bize göresini tarif ettim tabi. Ama bu Dehdah'ın fırsat anlayışı oydu işte. Baktı ki buraya imara açılıyor, kapattı bütün araziyi. Genç kardeşlerim imara açılıyor ne demek filan henüz belediyecilikle uğraşmadıkları için bilmiyorlar tabi. Bir gün imara açılmak ne demektir bir yer bilirseniz Ebu Dehdah'ı radıyallahu anh tanıyacaksınız o gün. Öbür sahabi ola ki o da onca azametini ensardan çünkü. Büyük bir zat ama Allah bize ders vermeyi murad etti ya ona da onu rol olarak biçti Allah. Allah ondan da razı olsun sayesinde bu işi öğrendik. Baban arkadaşımdı yavrum. Ne demek al bu ağacı deseydi bu bize gelmeyecekti. Ebu Dehdah da fırsat kaybedecek.